இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல மட்டன் பெப்பர் கறி பண்ண போறோம் இது சாப்பாடு சப்பாத்தி பரோட்டா ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு சைடிஸா இருக்கும் வாங்க அந்த மட்டன் பெப்பர் கறி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் மட்டன் பெப்பர் கறி பண்றதுக்கு ஒரு கிலோ மட்டன் கிளீன் பண்ணிட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் குக்கரில் போட்டிங்கன்னா நாலு விசில் விடுங்க இல்லை அடுப்பில் வச்சு வேக வைக்கணும் ஒரு அரை மணி நேரம் கிட்ட வேக வச்சிங்கன்னா மட்டன் வெந்துடும் இப்போ மசால் வறுத்துக்கலாம் மல்லி இந்த ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு துண்டு பட்டை கிராம்பு ரெண்டு இது மட்டும் வறுத்துக்கிட்டால் போதும் இது கூட மிளகாவெல்லாம் சேர்த்துக்க தேவையில்லை நல்ல மண வரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் ஆற வச்சு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ரெண்டு பட்டை ஒரு அண்ணாச்சிப்பூ ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு பொறிஞ்சதுமே கருவேப்பில் ஒரு இருபது போல் சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ சின்ன தக்காளி ஒன்று தக்காளியும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளியை இது போல் லைட்டாக வதக்கிட்டு வேக வச்ச மட்டன் சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் மூடி வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகா அஞ்சு மிளகுத்தூள் மட்டும்தான் இதில் காரத்துக்கு நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் கார தூக்கலாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாயை நீல வகில் கீறி போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டே போட்டால் மிளகா வந்து ரொம்ப கரைஞ்சி போயிடும் அப்படின்றதுனால லாஸ்ட்டில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ வறுத்து பவுட்ரு பண்ண மசாலா இதில் சேர்த்தரலாம் அவ்வளோதான் எல்லாம் போட்டு கலந்து விட்டாச்சு உப்பு நான் போடலை எதுக்காகனா மட்டனில் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அந்த தண்ணியை தான் இதுலேயும் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா உப்பு நான் சேர்த்துக்கல உங்களுக்கு உப்பு பத்தலைனா மட்டும் நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதித்து வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா இறக்கிக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு மேலே நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப தண்ணியாலாம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தால் இது சுக்கா போல் ஆயிரும் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொல கொலன்னு கிரேவி பதத்துக்கு தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு சாப்பாட்டிலையோ இல்லை சப்பாத்தி பரோட்டாலையோ ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் மல்லித்தலையும் கருவேப்பிலையும் தூவிக்கலாம் தூவிட்டு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு லைட்டாக இப்படி கிளறி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இது போல் மட்டன் பெப்பர் கறி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம செரின்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ப